كلنا بنعرف اسبانيا وين موجوده هون بهاي الارض في اوروبا وهي اسبانيا الام ولكن الام عندها اولاد كثير حول العالم اسبانيا محتله مناطق وجزر كثير لسه بالعالم وفي عام 2021 زي فرنسا وبريطانيا ولكن اهم واغرب مدينتين مخذيتهم موجودين هون اه بالمغرب هاي المدن موجودة بالمغرب ولما تعدي حدودهم تعتبر انت في الاتحاد الاوروبي يعني معظم الناس في افريقيا بيجوا هون لحتى يهاجروا على اوروبا عن طريق هذول المدينتين بس كمان بنفس الوقت فيها اقوى واغرب حدود بالعالم حدود من المغرب في المغرب ومهاجرين من المغرب الى المغرب سبتة مرتبطه بالمغرب طيب ليش اسبانيا موجوده بالمغرب هاي المغرب وليش معظم افريقيا بتحاول تعبر هاي الحدود خلينا نرجع بالزمن شوي ابقى شبيه العزيز الا شيء واحد علينا ان نقوم بمسيره خضراء من شمال المغرب الى جنوبه من شرق المغرب إلى غربه غدا إن شاء الله ستخترق الحدود لكن للأرض منطقها الذي لا يقاوم فسبت مرتبطة بالمغرب يوم الاستقلال المغرب ما عنده استقلال واحد في اثنين شوفوا أيام ما انتهى حكم المسلمين بالأندلس زمان كانت بلاد المغرب ما هي جنب الأندلس كان فيها مشاكل وصراعات اللي خلت إنه البرتغاليين يتجاوزوا البحر وهم جنبهم ويدخلوا عليها بعام 1415 استولوا على مدينة سبتة بعدين الإسبان استولوا على مليليا عام 1497 وهيك بعد فترة طويلة من الزمن المغرب يعني صارت بين إسبانيا وفرنسا إسبانيا أخذت الجزء الأعلى ومع الصحراء المغربية تحت وبالنص فرنسا مع أنه إحنا كلنا بنعرف أنه المغاربة بيحكوا فرنسي ولكن شمال المغرب والصحراء بيحكوا بالإسباني لأنهم كانت محتلة من الإسبان وهيك استمرت من عام 1912 وهو تاريخ بداية الوصاية بسموه وعهد الحماية إلى عام 1956 عام الاستقلال بس شمال المغرب والصحراء المغربية تحت ظلت مع الإسبان حتى عام 1973 هذا التاريخ مهم تمام ذكروا احكوا له أي واحد مغربي ويحكوا له هذا التاريخ راح يقول لك على طول مباشرة المسيرة الخضراء هاي المسيرة طلعت هيك على التلفزيون كملك البلاد طلع ملك حسن الثاني وحكى علينا أن نقوم بمسيرة خضراء روح خذوا أراضيكم من تحت من الجنوب من شمال المغرب إلى جنوبه راحوا كلهم علينا شعبي العزيز أن نقوم كرجل واحد مشهد هذا العجيب كل رايح تخيل مرة واحدة خرجي أصبني وخرجي وخلي المحل لولده والأهل والسكان رجعوا أراضيهم وطلعوا الإسبان من الجنوب وستقبلون أرضا من وطنكم العزيز عام 1973 وبعدين اخذوا كل الشمال كمان المناطق الريفيه الا هذول المدينتين ضلوا سبتة ومليلة المدرسه بيحكوا المسيره الخضراء يوم 6 نوفمبر 6 نوفمبر از لايك سمثينج ريلي ريلي هيوج ان موروكو طلعوا كل الاسبان ولكن لازم مدينتين ضلوا لانهم خايفين انه نرجع لأن هذول المدينتين منطقة حساسة، نرجع ناخذ الأندلس مرة ثانية. قانون 16 لما الملكة الإسبانية أو الملكة إليزابيث حكت أنه لازم يكون نفوذ أوروبي في الأراضي الأفريقية. حتى لا يتمكن المسلمون أبدا من العودة إلى شبه الجزيرة الإيبيرية. هذول المدينتين إلى وقتنا حالي معظم أفريقيا بتيجي على المغرب والمغاربة نفسهم أحيانا بيقطعوا عشان يدخلوا هون عشان يدخلوا على أوروبا. هذا المنفذ تبعهم. فالسياج الفاصل بين المدينة والمغرب يجعل الداخل إليها ليس كالخارج منها بس الإسبان وأوروبا ما رح يخلوا المدينتين هذولا بسهولة تقدر تعبرها 
هاي فيها اصعب واقوى حدود في العالم اوروبا يعني ما اقول كيف بده يخلوا الحدود تبعتها شوفوا هاي هي الحدود تخيلوا كيف عاملينها صعب جدا حدا يعبر في كثير سياج يعني في كثير مراحل عشان تقدر توصل and cameras and sensors to detect any movement before people reach the fence في ناس بيجوا من البحر بيقطعوا مئات الامتار سباحه بتقطع جلودهم وهم بنطوا فوق الاسلاك الشائك حتى يتجاوزوا هاي الاسوار العاليه the event has caused a diplomatic row between the two countries حتى يوصلوا للاتحاد الاوروبي مدينة ماليليا الافريقية بقول لك هي قصة المجد السليب ودورة التاريخ وتداول الايام وتقلبها انه مدن مثل سبتا ومليليا في المغرب محتلة من اسبانيا مليليا المحاصرة بين البحر والسياج الفاصل عشان تعرفوا هذا المضيق قديش هو مهم وليش كل الدول قاعدة تعاند عشانه اسبانيا هون والمغرب هون ومش بس اسبانيا في كمان بريطانيا اه بريطانيا داخل اسبانيا هذا جبل طارق وهذا الممر الحيوي الضيق وبربط ما بين البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي ومن مفارقات اتنازلت عنها اسبانيا وبالقوه رسميا وبالقوه يعني نزلت عنها اخذتها بريطانيا بالقوه ليش لانه هذا المضيق واحد من اهم المعابر في العالم زي قناة السويس بمروا من قناة السويس بعدين بمروا من المضيق هذا I think it's really sad because the Moroccans we believe that we do have a country we do have the right to take the cities back وهسا بتطالب منظمة البوليساريو باستقلالها عن المغرب وبتحمل السلاح في وجه الدولة المغربية فعشان هيك هسا يعني حتى بتشوفوا على خريطة جوجل ماب دائما في مشاكل هاي الخريطة دائما منفصلة من المغرب وان هي اصلا للمغرب والسبب انه في ناس بدهم يستقلوا وفي هناك يعني بعث من الامم المتحده بتحاول تفصل بين الموضوع طبعا هدول المهاجرين اللي بيطمحوا لحياه كريمه بيجوا من كل مكان هروبا من الحروب في التدهور الاحوال المعيشيه ولكن الحكومه المغربيه نفسها هي بتحمي هدول المدينتين عشان يوقفوا الهجره الغير شرعيه لاوروبا فهاي الحكومه الواقفه هي بتتعاون مع الاتحاد الاوروبي يعني الاتحاد الاوروبي بيدفع المغرب سنويا عشان يدافعوا من الهجره الغير شرعيه من افريقيا كلها لا لما لما بتحرر <تصفيق> لما تكون محرره <تصفيق> ممكن وي لايك نورث اوف موراكو اتس لايك سمثينج ريلي ديفرنت المغاربه حابين ترجع المغرب غدا ان شاء الله ستخترق الحدود